天欲中地，尔等速速离去。去！无来此地，以杀意。人若死，我当屠杀；天若诛我，我必灭天。狄娇，你贵为国之重器，定当知道规矩。零号监狱内所有犯人，均将由我四大战神看守。你明目张胆攻伐监狱，当我大夏无人不成？狄娇，我敬你镇守北荒，只身挡住百万军。你若速速退去，我等尚可不追究你的责任；尔等若一意孤行，定当杀之。今日我等为帝骄大人复仇而来，请大人下令除尽天下不良人，杀尽零号监狱。杀尽零号监狱！杀尽零号监狱！我胡蛮夷杀倭寇，必不世之功。分工的时候，尔等无一人落后半分。可我母亲死的时候，你们在哪儿？我母亲浴血奔袭两万里，只为谋求一线生机。他被数百强者群起而攻之的时候，你们又在哪儿？我我我们当时也没得到消息了。帝娇，请你冷静，你的遭遇我们也深感同情。呃、我妈身中一千八百五十二刀，刀头入目，可这凶手就藏在于这零号监狱里，躲避追杀。你们敢阻我，杀无生。零号监狱规矩不可破，就算你是地窖也不行。既然如此，叶某反了。众将士听令，是。为了地窖大人，出发外面来了一群铁人的匪徒，似乎是奔着你来的，已经和四大战神交手了。慌慌张张，怕个屁！这里是零号监狱，世界上最安全的地方，还有四大战神守护。就算是天王老子来了，也不能把我怎么样。是吗？怎么可能？零号监狱的囚笼，囚仙混神。有四大战神守护，是最安全的地方。他怎么？知道黄家主是什么人物吗？即使在里是监狱，他也是穷眼争天的大人物。想动他，想问我的全都。黄福生，你可还记得，二十三年前被你如野狗般逐出天州的叶一安？原来是你！当年我也是被逼的。你看着我自己有零号监狱，重新悔过赎罪的份上，放我一条生路吧。表面上囚禁于零号监狱，实则暗中与皇家联系密集。你那些偷鸡摸狗、蚕食生灵的小动作，无所遁形。禀帝教大人，经查实，皇家一直在黄福生的操控之中。二十三年间无恶不作，丧尽天良。现如今已将一百二十三人口尽数歼灭。什么？也无道！你太狠了！我皇家一百多口人，你是鸡犬不留啊！当年你们数百号人欺压我妈一个弱女子的时候，你可曾有一丝怜悯？要怪就怪你妈太过妖孽，不羞于林。封闭炊事，叶无道，你杀我全族，你不得好死！我会在九泉之下等着你。万事齐心一诚，我叶无道必让他百倍偿还。恭喜帝教大人，复仇之路首战告捷！恭喜帝教大人，复仇之路首战告捷！继续查，杀我之不够白天。帝教大人，二十三年前，你母亲逃亡到京海，曾受您干妈苏春平相助，为了掩护您母亲，双腿均被人所废。据调查，这二十三年来，您干妈旗下的武馆每天都遭受各方势力打压，情况危急。你所说
，当涌泉响报，即刻飞机，目标京海。妈，喜事，天大的喜事！果汁重器地胶大人要来咱们京海了，咱们红星武馆惨遭争夺二十多年，现在正是我们平原的好机会。我们只不过是没权没势的平头老百姓，那种高高在上的大人物，又岂是我们能见到的？君雅，这事儿以后就不要再提了。可是，喝彩消灾，保我陈家，一方平安，是幸事。别想那些有的没的，一会儿把保护费给张少送去啊。从今往后，陈家将成为穹顶第一世家，再无一人敢来闹事。哪来的小兔崽子，给我闭嘴！别乱说话，干爹。干妈，儿子不孝，这么多年让你们受苦了。你，你是吴道，快快快，快起来！这么多年没见，您都长这么大了。干妈，我妈当年流落金海，多亏您让你相助。如今吴道已功成名就，一言独断万古。日后我定保陈家高枕无忧。你要有这实力，当年我妈被欺负的时候你在哪？假模假样，君雅。或许这么和你吴道哥哥说话，干嘛？您这腿，嘿，干嘛？您的腿是被人活生生震断经脉，非大机遇，否则绝无法治。那我向您保证，伤您之人，我定让他血债血偿。你非要在我们家找点存在感吗？你明知道我妈的痛处，还往她伤口上撒盐，就凭你呀、啊，君雅妹妹。我会医术，我定然能治好干妈的腿。你以为我不知道？你就是看我们现在生活好点了，想来我家蹭吃蹭喝的，就凭你还能治好我妈的腿，撒谎也不脸红，大骗子！哎，吴道也是一颗好心，他想试就让他试吧。嗯，你就惯着他啊！二十多年受尽各方势力骚扰，现在这个小冤种走上门，哼，我这红星无关，干脆改双手算了。好些了吗？那这样的，好了好了，就凭你那个不够熟练的手法，还不嫌丢人吗？把经脉锯断，放眼整个世界，又有几人能重续经脉？就算是华佗在世，也恐难痊愈，真是异想天开。嗯。什么？给我砸！吃饱硬了吗？还要本少爷亲自来收保护费？要造反吗？哎，都怪你耽误了我给张少送保护费的时间！你一个丧门星！君雅，赶紧跟我走，给张少送保护费。张少，倒要看看是什么牛鬼蛇神！哎，吴道，别冲动。干嘛？你的腿？吴道，有些事情等时机成熟了，干妈自然会告诉你。你要答应干妈，千万不要告诉任何人我的腿已经好了。还有，不要轻易和任何人起冲突。我们陈家已经受不了任何一点冲击了。干妈，您放心，干儿子有能力保护你。哎，哎呀，张少，抱歉啊，今天交的确实晚了些，对不住啊，对不住。老子说没说过，本少爷亲自来，价格就得翻倍了。弟兄们，给这老东西找找这一下。来偷我们家东西、啊！不要再砸了！闪开！别动、啊！哟，之前没发现，老陈家的小花包长得挺润的啊！你个畜生！去，没事吧？我告诉你啊，你要敢动我女儿，我跟你玩命！老东西，你他妈长本事了，敢跟本少爷在这块大呼小叫的！弟兄们，留口气儿，本少爷要慢慢玩的。我干妈不想让我惹事，赔偿店内所有损失，然后跪下道歉。我可以当做什么事都没发生。哪来的小王八羔子
鼻子上插根葱就想装大象了。你他妈也不出去打听打听，老子是跟谁混的？我问你这个，非得找死，我要成全。住手！妈，张少，不好意思，我干儿子不懂事，冒犯了您。这样吧，这个月我们出双倍的保护费。我丢不可以了。干嘛？哎，干嘛？没事吧？滚开！春春，别碰我妈！懦夫！春春，妈，没事，没事的。哎，没事，没事。都怪你，我们陈家都被你毁了。妹妹，我能救你们，我还能免除你们一个月的保护费，只要你陪哥哥玩一玩，怎么样？啊！就不该对我妹妹心怀不轨。更不该对我干妈动手、啊啊。老子是金海张家的人，我大哥是金海地头蛇安家安德鲁，敢动我，我让你们一家连死都不知道怎么死的。张家是个什么东西？安家又是什么垃圾？有我在，陈家谁动谁死。你在胡说些什么呢？啊？那安家可是金海的匪首，是真正意义上的杀人不眨眼的魔王。你赶紧给张少道歉，要不然就是我也救不回。啊，张少，好，好，你们陈家找外援来对付我是吧？弟兄们，有，给我杀了！这这。跪下，对我干妈道歉，否则你很难活着离开这里。我，这这这，呃，对不起，对不起。如果你再敢惹事，下次就是碎了你的脑袋了。还不赶紧滚！干妈，事情我已经处理好了。福道，看你这么有出息，我把君雅托付给你。妈，你在说什么呀？叶无道就是一个显眼包，惹过京，什么叫把我托付给他了？君雅，你不许这么说话。你和无道哥哥本来就有婚约在身，要好好培养感情。婚约？妈，我的梦中情人可是举世无双的帝郊大人。叶无道，他不求上进，更不知进退，我才不要嫁给他。我现在就去找朋友想想办法，我让张少消消气。君雅，吴道，你快去，他被赵春阳看上了，一个人在外面很危险。放心吧，我直接过去。姚姐，去查一下，我干妈的腿伤是何人所为？另外，加快追查，当年围剿我妈的究竟是哪些人？可算来了，哎，有哥，你们好。甩都甩不掉的跟屁虫，耽误了时间。这显眼包就是你的未婚夫，看起来也不怎么样嘛。癞蛤蟆想吃天鹅肉，别提了，也不知道我妈怎么想的。这家伙一看就是吃不上饭，想来我家蹭吃蹭喝的。你们知道吗？我妈还非要让我嫁给他。人呐，还是得有点自知之明。圈子不同，就算你一融进来，也不会受人待见。大哥，你看，是从新湖馆里的那个小逼在做。天堂有路他不走，地狱无门他自来投。狗东西，让老子在这儿遇到了他，老子非弄死他不可。去，赶紧把安叔请来，就说我想吃鱼。老子今天非把他们剁成肉泥。是。地窖大人，茶
查到了，废你干妈腿的正是青海地下匪首安德烈。安家当年也参与过围剿你母亲的行动。自那之后，安家从名不见经传的小家族，一举成为了青海地下匪首。今晚把棺材给安家安排上，人手一份。不需要棺材，我安家管杀不管埋。这是地下匪首安德烈的弟弟安德鲁，怎么撞上这座大神了？安德鲁、张纯阳两个都是臭名昭著的才华搭档。君雅，我还有事，就先走了。跟我回去。狗东西，老子说没说过，保证让你见不到明天的太阳。哎呀，那个就是我早上想进宫跟你们聊，都怪这小杂毛的坏好事，还把我打了一顿。这哪是打小人呐、啊，这分明就是打您的脸呐、啊！机密，果然是机密啊！随便来个人，把那杂毛给剁碎了，当鱼饵喂。我已经迫不及待的想带各位美人去我的许长房，去去救了。哎，阿爷，我是红星旅馆的人，还请阿爷给个面子。谁他妈配让我安德鲁给面子？小明，还不跟我走？是不是想在这里给我兄弟们来一波福利呀、啊？哥，俺尊你。是让你滚回去给安德烈报个信儿，告诉他，让他洗干净脖子，明日我夜无道，登门屠族。嗯、还有张家，昔日债，今朝慢慢还。到处给我惹是生非！所以你就打了安德鲁一顿，啊！所以你就在大庭广众羞辱人家，你真的是要将陈家置于死地呀、啊！你知道安家在京海是什么称号吗？是呼延王的称号，是你我能惹得起的吗？干爹，不必如此大动大火。安家当年对干妈动手，早已犯了死罪。今天我只不过跟他讨了点利息而已。利息？夜不到啊，夜不到！你真的是自以为是，你连牛皮都快吹破天了。你以为你是地窖大人吗？翻手可灭安家！你不撒泡尿照照自己，滚！滚出我陈家！吴道，你干爹说的都是气话，你可千万别往心里去。只要有干妈在，有什么事我们一起扛啊！这个小杂种胡闹，你也跟着胡闹啊！你忘了你的腿是怎么断的吗？是当年安德烈一寸一寸把你的腿敲断的呢！你真的是好了伤疤忘了疼啊你！我哥叶吴道他没错。他是冲动了一点，但也只是为了自保而已。没事，情，都是怪我任性。爸，你要真把他赶出去，他肯定会死的。我是讨厌他，但他好歹也是一条鲜活的生命。要不我自能双亏，去给安家配对去。你胡闹！哎呀，妹妹，这不关你的事，你不用自责。干爹，等我处理完安家，我再向你配罪。大人。陈家竟如此不识抬举，你为何还要如此迁就他们？我干妈当年拼死护住我母亲，因此还被人敲断了双腿，此等恩情，非一朝一夕能偿还。况且陈家被压迫了二十余年，由此反言，倒也正常。可您贵为帝教，统辖百万宗师，岂能受他人如此羞辱？不要再提，通知下去。三日之后，我将举行九霄龙宴。我现在就跟干妈表明身份，她肯定会受到惊吓。先一步步帮干妈稳固地位吧。属下领命。对了，大人，百万宗师如今已尽数抵达京海，安、张两家已被彻底封锁。只要您一声令下，那等土鸡瓦狗顷刻覆灭。整个丹代，等我命令。是。
道，我本不想让你再和叶家扯上牵连，可是如今时不待我，为了保你一命，我也只能如此了。喂，吴道回来了，但他遇到了一些麻烦，希望你能出手相助。过两天我会派人过去。如今田州皇家屠造灭门，线索表示与当年追杀有关。田州各个势力草木皆兵，让他们安分几天，别给我惹麻烦。没事，你也别给我打电话。呀，当年究竟发生了什么？五十三刻已过啊，那小子不会是不敢来了吧？不来？哼！我已经派阿三组成暗杀小组去抓陈家那群杂鱼了。他若不来，我便绞死那群废物、啊。我说过，谁动陈家，谁就得死。小子。你还真是好大的狗胆呐、啊！你带这么一个妞就敢闯我安家，真当我安家是纸糊的吗？以儆受戮，我可饶安家旁系三百四十年；负隅顽抗，安家鸡犬不留。金海风浪很大，装逼也奉承安家。你打了我这不争气的弟弟，还敢大放厥词？今天就是耶稣来了也救不了你，我安德烈说的。废物，现在知道害怕了吗？嗯，赶紧跪下，给老子磕头赔罪。放肆，对地窖大人不敬，当诛。地窖，<笑>这小白脸要是地窖大人，那老子还是玉皇大帝呢。啊，来，真一个杂种，废什么话？四大宗师何在？在在。小废物，小个死娃娃！这个妞给老夫留着，肤白貌美，大长腿，玩起来一定很爽啊！区区<笑>四大宗师就可如此嚣张，那我百万宗师出征，你又如何应对？金海毫无征兆出现百万宗师，正在赶往安家，金海路线了。这怎么可能？百万宗师，那可是那位都不可以轻易调动的。走，你真的是地窖，帝国天骄，此乃国主亲赐，持上方宝剑者，可享有先斩后奏之职权。战时，地窖率令等同国主诏令，尔等对地窖大人不敬，可处以千刀万剐之极刑。站着、啊，大哥，这可是好声音说七天没的地窖啊！我们，我安家向来与金海各大家族联系密切，关系紧要。若是就为了一个小小的陈家武馆，就置我安家于死地，即便你是地窖，我也会召集金海各大世家，状告国主，讨要一个公道。说的没错，擅自调动百万宗师，蓄意谋反，祸是国主之下了。你的地窖算是到头了。六名道贼是何须向他人解释？地窖大人，这对陈家这件事情，我安家愿意拿出半数资家产作为补偿，求地窖大人开恩呐！况且这件事的主谋是张家，张春阳那个小毒崽子，跟我们安家没有多大关系啊！安家今日鸡犬不留，地窖，我留一线。要把事儿做得这么绝，要以为我安家背后真就没人。你不说，我也会把你背后之人那个人揪出来。二十多年前的血债，一个都跑不了。不敢自大，你是孩子，这这不可能了。那婊子和他一起转牙了。
弟弟。生母今日无约无道，亲自送诸君上路。这个这般逼仄之为又如何？不知道你的仇人有多恐怖，杀了这么多人，死其将至。说，当年杀我母亲之人到底是谁？一旦透露出幕后真凶，就会吐血而亡。饶命！饶命！太饶命了！我们什么都不知道啊！你有哪个人？你有哪个人？我们我们杀了安家护院的，其他一些我们都不知道。请地下的人，你杀地下的人！不要打扰我们！饶命！不要打扰我们！饶命！我们杀了安家护院的。今日我要让安家流血飘零。瞎晃悠什么？你到现在都不知道事情的严重性吗？你拿着这些钱，滚出金海，再也不要回来了。月阳妹妹，你这是什么意思啊？我不缺钱。你怎么还在嘴硬啊？你不知道安家的人现在已经在来追杀你的路上了。你为什么总是一副漫不经心的样子啊？叶阿姨，当年舍命保你，你却玩物丧志，你这样对得起他吗？我刚从安家回来。安家的事情，毕竟因为我而起。我会亲自去安家，一面抵命。咱们两个以后互不相欠，你好好活着。我已下令，今日安家鸡犬不留，从今往后，青海再也没有安家，你们陈家也不会遭到任何报复。安家是青海匪首，又有四大宗师坐镇，其实你说灭就能灭的，你贪生怕死就算了，还要拉着我跟你一起装疯卖傻了。你若不信。去安家一探便知。陈家如今遭受灭顶之灾，君海恩不知所踪，这该让我如何是好？爸妈，你个死丫头，你知道外面有多危险吗？到处乱跑。我刚从安家回来。安家？难道你们怎么去安家了？他们没有把你们怎么样吧？都什么时候了？我心思关心这个小叶总。干爹，你别叫我干爹，你是我干爹。哼。干爹，如今咱们陈家的危机已除，安家已灭，以后再也不用受胁迫。你胡说八道！安家住福晋海二十多年，他怎么会呢？爸，真的，安家真的被灭门了，我亲眼所见。真的？哎呀，老天爷真是开眼了！哎呦，我陈家终于有出头之日了！好啊，好，哎，嘿嘿好小子啊，果然没有让干爹失望。哎、啊，这样，今天赶紧回去啊！我去买菜，亲自下厨。谢谢干爹。啊，好，来，先去了。我也回去休息一下。君雅，你好好陪陪你舞蹈哥哥，培养一下感情。妈，你说什么呢？干妈，干妈，如今安家已灭，您可以光明正大的站起来了，以后。妈，他说的是真的吗？你的腿真的可以站起来了？妈这腿神经已经坏了很多年，这辈子想站起来，恐怕是没希望了。干妈，二十多年前究竟发生了什么？舞蹈，你，我不知道，我什么都不知道。干妈，你就把当年的事情告诉我吧。舞蹈，你答应干妈，过去的事情就让它过去吧。这背后的势力，咱们惹不起。你也不要再查了。我妈当年惨遭万里追杀，此仇不报，我岂是难安呀？这其中关系复杂，牵扯甚多，不是你所能决定的。干妈只希望你能平平安安就好。上至九天，下至五阳，只要是我叶无道的仇人，都像安家一样，会知己的。想若安家，他都能轻松解决。妈。你就把当年的真相告诉他。在这小小的金海，安家尚可雄霸一方，望在幕后那群人眼里，安家不过蝼蚁罢了。其实当年，小孟大人，招摇撞骗的本事倒是不小了。你
话，小混混大人啊！招摇撞骗的本事倒是不小啊你！发什么？怎么发这么大火？你你自己看。苏海地下水手安家触怒铁枪。好你个业务的，我们一家人这么相信你，你居然把我们骗得团团转！我骗你什么？骗我们什么了？啊！这报纸上白纸黑字写的清清楚楚，是地窖大人带领人把安家给剿灭的。啊！你还在狡辩？我所说的句句属实、啊。句句属实，那就是你说的是真的，报纸上的是假的了。报纸上写的是真的，我说的也是真的。地窖只是我在外界的一个身份而已。我我我呸呀、啊、你还还你也不撒泡尿自己照照啊！你以为你是谁呀、啊？我给你立个杆，你从从楼就往上爬啊！要不是我收留你啊，你还不知道在哪个桥洞底下啊，不下一顿耳光疼了你！就是，冒充地窖大人，其罪可诛。我们陈家不是什么趋炎附势之辈，不会因为你身份卑微就瞧不起你，也不会因为你身份尊贵就高看你一眼。所以，不要为了你这可怜的自尊心。就撒这种弥天大谎，够了。君雅，吴道好歹也是你的哥哥，你怎么和哥哥说话呢？快道歉！妈，你让我跟他道歉，你为什么偏打一个外人啊？假冒地窖，他早晚都会被破尸街头。你这孩子，我平时就是把你惯坏了。吴道，你别往心里去，君雅只是担心你的安危。谁担心他的安危啊？我只是替叶阿姨感到不耻，自己豁出性命救的孩子，结果是一个不成器的无赖。我跟你说啊，你自己作死，可别连累我们家啊！安家的事刚刚过去，你再弄出什么幺蛾子，你说我们的日子还过不过了？干爹，只要有我在，我一定会保陈家平平安安。就你保陈家平安，不跟我们家添乱，就已经是万幸。说你们不信，我现在就叫百万宗师前来武馆。让百万宗师正好加入武馆，给咱们武馆打响名声。你吹牛都不动动脑子啊？还百万宗师？我整个丁海的宗师也不超过十位嘛？啊！但凡有一位秦林，我红星武馆就要扫他相迎啊！那我立马安排。哎，不用这样撑场面。不管你身份是否显赫，我们都是一家人。嗯。放他白眼狼！你把他当亲人，啊，他把我们当冤种。啊！不要再说了，明日就是老太君的大寿，他平日都不待见我们，这次亲自相邀，我们可不能丢了脸面。大妈，礼物我这就让人去准备，明日我保证老太君奉礼坐上宾。你真是无可救药啊！客气客气，老太君万寿无疆。哎，哎，这二叔一家简直太不识抬举了！奶奶八十大寿亲自相邀，嗨，他们倒好，竟然端着个架子让奶奶亲自等他们。那儿的一家是越来越没有规矩了。你消消气，这当心气化的身体。啊。听说二叔不知道从哪里捡来了个野种，前段时间还得罪了安家，可能呀是现在不敢出门，不敢来了呢。一家人，不等了，寿宴开始。妈，妈，呃，实在是抱歉啊，你们迟到了。二叔，就你这速度，连吃屎都赶不上热乎。你连奶奶八十大寿这么重要的日子都能迟到，也太不把奶奶放在眼里了。妈，妍妍，你们也知道，我这腿脚不太方便，再加上堵车，所以早就跟您说过，让你休了这个败家娘们，就是不信。现在是不是吃八定了？他都顶嘴了。就是，奶奶八十大寿，您就算是爬，也得准备爬过来。咄咄逼人，嚣张跋扈，陈家的人就是这路货色。咄咄逼人，嚣张跋扈。陈家的人就是这路货色，<笑>你就是那个捡回来的野种吧？我告诉你，就算是你们家主子，也得对老娘毕恭毕敬的。爸，英子，你住口！你还嫌给我们家惹的麻烦不够多吗？小燕迟到说，你还带这么一个不三不四的外人来出卖老臣，你们是想活生生的把我气死在这树叶上吗？奶奶，对不起，叶无道生活在小地方，没什么见识。
，这次饶了奶奶的雅兴，还请奶奶千万别跟他一般见识。奶奶，这不是姐姐我说你，你虽然眼光不行，但是你也不瞎呀，你怎么吵着一个不知天高地厚的窝囊废呀？哎呀，你要是想的，跟姐姐说呀，我这身边所接触的呀，那都是金海、水耍的世家公子哥呀。陈烟，别在这儿假惺惺，真让人恶心。妍妍说的有错吗？你们家这些年我全家赚过一分钱吗？再看看我的好孙女，马上就要嫁入金海的罗家。说你们两句，那就是抬举你们。金海罗家，那可是咱们金海数一数二的顶级世家，陈家这是一步登天啊！恭贺陈老太君喜得龙婿，今后我等还望陈老太君多多辅照。为陈老太君马首是瞻。听到了没？这嫁对了老公呀，我们陈家。至少少走五十年的弯路。至于你，还有这牵着条废狗，你一辈子受不了。依靠别人终究是败伍，我若发话，陈家必立于金海之巅，何须依靠他人之势力？凭你这意思，是看不起我们家了？凭你这意思，是看不起我们罗家了？<笑>哎呦，好孙婿，你集团的事务那么忙，还要亲自来走一趟。你早告诉奶奶，奶奶把他寿宴安排在你们公司的附近，不就好了？老太君，今天是您的大喜日子，我肯定得亲自赶到。<笑>老公，你可算是来了。这个刁民，他欺负我。我罗勇混迹金海那么多年，还真没见过这个品种的癞蛤蟆。小子，你也配嘲讽我的女人？叶舞蹈，你赶紧给罗少道歉啊！他可算得上是金字塔尖的人物，动动嘴皮子就能把你彻底封杀。得罪了他，别说是你，就连我们都得一起完蛋。哎，我还愣着干嘛？赶快给罗少道歉！我只是阐述事实，没有嘲讽任何人。事实、啊？事实就是我罗家想让谁起来，谁就能一帆风顺，畅通无阻；想让谁跪下，谁就立马磕头赔罪。老子罗家世代封杀，在这儿，老子的规矩就是规矩。罗少说的没错，小子，今天你不与罗少跪下磕头认错，就别想走出了大门。所谓十年寒窗，抵不过三代从商。小子，你就算是再厉害，在罗少面前，你也是个垃圾。罗少，各位老总、前辈，我干儿子不懂事，求求你们不要和他一般见识。还有，看在陈家的面子上。这事就算了吧，一个瘸子还代表不了我们陈家，我就要让他三更死，谁敢留他大红灯？傅春平，你要胆敢破他这个小厨房，就给我滚出陈家！好吧，您没必要再通报歉，我倒要看看有我在，谁能翻得了这金海的天！哎，你们这群贱民还真是不见棺材不掉泪啊！既然如此，那我就让你们看看，什么叫做……运。陈老太君大寿，罗家颂翡翠手镯一副，价值千金。罗家颂利奥纳多达芬奇字画一副，价值七千万。罗家颂冈本集团股份持股，价值一个亿。哎呦，陆少，呃，这些都是给我们的吗？老公，你有真好。我所送有送，金海罗家恐怖如斯，不过就是一些小玩意儿。怎么样，废物，是不是被吓傻了？你恐怕都不知道一个亿是什么概念吧？不过是一个小目标而已，还至于拿出来炫耀？叶舞蹈，你在说什么呀？你以为你还会这么幸运？有地窖大人帮你吗？你赶紧道歉啊！不用了。今天本来是我的寿宴，你们一而再、再而三的扫我的兴，甚至还得罪了我的好孙女婿陈伯天。教训你的红胸武馆，带着你们家的废物，滚出我的会场！妈，不可呀！那武馆是我和春平辛辛苦苦经营大半辈子，你收回去，我们怎么办嘛？你们怎么办跟我没有什么关系啊？这个寿宴你们连个赡养礼物都拿不出，我能接手红星武馆呀，也是看得起你。你们怎么知道？我们没有准备受理呢。一个连饭都吃不起的臭老鼠，你能拿出什么礼物？
不会是从垃圾桶里面翻来的破烂吧？<笑>黄毛小儿，偷出狂言，整个京海，谁敢说送的礼物比罗少送的更贵重？小子，别说小爷不给你机会啊，你要是拿不出像样的寿礼来，别怪我不给老太君面子，让你竖着进来，我这头去，吵死！主播，你怎么样？没事吧？贱货，你敢打勇哥？什么天，我以为你家伙子好死。小畜生，除非地交千里，否则我一定弄死你。干妈，把我准备好的礼物拿出来。金福大佬，你可别乱叫干妈呀！我们不认识你啊，是你打罗少，跟我没关系。金福大佬，你自己的麻烦你解决不了，就想到我妈了，你还算个男人吗？原来是个装腔作势的废物，靠你这瘸子干妈，你他妈靠得住吗？打了罗少，我今天一定要给他交代。来人！干妈，我送走家里的九霄神令，你没收到吗？这个废物，竟然能拿出九霄神令，递交九霄龙宴的最高级别邀请函，这不可能吧？我没有收到什么九霄神令啊，不到。你赶紧给他们道个歉，没关系的啊！道歉，道歉有用的话，要这拳头做什么？哎，他妈九霄神剑，装逼装到我头上来，找死！哎，慢着，我今天早上收到了一个包裹，吴大，是这个吗？对，高凌图勒还装模作样，九霄神剑那样的东西啊，整个金海也只有我勇哥才能拿得到，死瘸子，给我打死他！上，慢着。整体成圆规形，正面背面均为阴刻天津符咒。这，这是九霄神令。嗯，九霄神令，你们怎么会有九霄龙渊最高级别的邀请函？没有弄错吧？这真的是九霄神令吗？看这材质和做工是不可能弄错的。你们怎么会有这九霄神令？当然是我送的。这九霄神令啊，权限极高，寻常人连看都没有机会看。你究竟是什么人？今天上台之前，还想妄自走攀龙附凤？在场的各位，这九霄神令除了我勇哥有这个能力，还有谁能拿得到呀？妈的，九霄神令这种顶级至宝，连我罗家都没资格拥有。这陈家应该也是无意间捡到的。既然如此、啊，燕<咳>儿说的没错，这九霄神令确实是我让人送给老太君的。谁曾想手下人办事不利，送错了人。原来如此，幸好今天罗少在场，差点让你这小野种给唬了。你笑什么？我笑。你们也知道这九霄神令的权限极高啊，那又怎是这个罗勇他能拿得到的？不是勇哥拿出来的，难道是你这一个不知天高地厚的废物送的呀？哎呦，想想这神令是你送的，我都觉得违和。如何拿到的神令？这其中的原因纷繁复杂，说了你也不明白。再说了，我也没有必要跟你说。我看你也不知道这九霄神令的来历吧？住嘴！这里哪有你插嘴的地方？你一而再、再而三的得罪老太君跟跟罗少，你快道歉！我，我道，替你干爹的。道歉就不必了。我说过，我会亲自登门拜访。来。给我等着！还不快滚！有眼无珠，不识真龙。待龙宴开始，你们会后悔的。我们老陈家自打你来了之后，就没有过过一天安稳的日子。哼！舅子，你能不能成熟一点？你谎话连篇，不知天高地厚，你还以为你是三岁的小孩吗？好了，少说两句。吴道也是为了帮忙才这么说的。帮忙？这个废物都快给我们带来灭顶之灾了！都是因为他，我的武馆都快拱手送人了都。三爹，我说过，有我在，我一定会保陈家周全。够了，你现在是泥菩萨过河，自身难保。你得罪了罗勇，他是不会放过你。吴道，罗勇是出了名的睚眦必报，你得罪了他，恐怕金海都待不进去了。你快点收拾东西，离开金海吧。阿妈放心，区区罗勇不足为惧。有时候我真的很佩服你的勇气，不知道你说话这些底气到底来自哪里。你看，金海各大家族都在为九霄龙宴做准备
，应该不会在意我们那些小角色，给我们找麻烦吧？爸，还不是因为他大闹宴会，要不然咱们也能参加九霄龙宴了。有我在，九霄龙宴我们照样参加。就是王爷让你，嗯，好，就你，罗丹现在不来找我的麻烦，你就烧高香了吧？开门。呃，罗少，我以为没活人了呢。你们一个个的耳朵都聋了吗？我知罗少大驾光临，有失远迎。哎，借进屋喝杯淡茶。哎哎，少打马虎眼啊！收拾你们的东西，赶紧滚蛋，别耽误老子的时间啊！罗少，哎，您看这武馆我经营这么多年啊，十分的有经验。要不您叫我来打理，您坐享其成就可以了啊。二叔，你怕不是记错了吧？这寿宴上奶奶说的是，全权交给我们来打理。这,这再说了，如果这武馆真的由你继续打理下去，那不就是真的要倒闭了？堂姐，这武馆可是我爸的心血，要不是这么多年总是有人来捣乱，我们红星武馆早就名扬京海了。那就更应该交给我们来打理了呀。勇哥呀，一定会把武馆发扬光大的。如果连最顶级的九霄神令都能够拿得到，甚至啊还邀请九霄神尊的亲卫萧一大人为罗家客卿。如今呀、啊，罗家的市值增长百亿呢。这座武馆虽破，但有我罗家的注意，多日便可名震京海，是吧？妖姬成为你们家客卿这件事儿，我怎么不知道？井底之蛙，我们上流社会的事，你又怎么会知晓？妖<笑>姬，听说你成为罗家的客卿了？大人明鉴，我只是遵从大人的命令，传达给各大家族，没想到传承了这样。好，三分钟之内，我要罗家回来。装腔作势，哎，你以为你是谁呀、啊？还三分钟让我罗家破产、啊？<笑>上次寿宴的事儿，我还没找你算账呢。你自己倒先跳出来送死了，上次是我大意了，这次你可没那么好的运气了。给我上，等等。喂，爸，我正忙着呢，待会儿。孽障，你到底得罪了谁？我为罗家倾注一切，经营了大半生，却让你把他给毁了，罗家破产了。什么？喂，罗少。武道，你没事吧？有没有受伤？干嘛？我没事。区区几个小喽啰，就算罗勇跟他们一起上，也伤不了我。说大话也不怕少了腰。刚刚要不是罗少有事走了，你要是等他出手的话，我怕你吃不了兜着走啊。就是。不过话说回来，嗯、究竟是什么事儿，能让罗勇这么着急的离开？能让罗家少董慌慌张张的离开？多半是九霄龙宴的事儿。干嘛？我得出去一趟。该为九霄龙宴做准备了。嗯，哼，你要做什么准备？待会儿你们就知道了。哎，吴导，你在外面不要再胡乱得罪别人了，不然下次你用这么好的运气。哼。大人，我干妈参加宴会腿脚不方便，去帮我备一辆车。是。抱着孩子也真是的，罗勇他们刚刚走，他偏偏这个时候跑出去，要是碰到了该怎么办？哼，说是什么给九霄龙宴去做准备，也不知道他去准备什么。这九霄龙宴马上就要开始了，希望他能赶到就好。妈，你居然还相信他的鬼话？就他能为九霄龙宴做什么准备？这车哪来的？还是等到宴会上再向干妈他们表明身份吧。这是我一个朋友借的。你刚来京海，哪来的朋友？我很早之前就认识了，刚才出门刚好碰见。啊，你这朋友和你关系匪浅呢，居然借这样的豪车给你啊？啊，机缘巧合，就我他一名。啊、哦，原来
是救命之恩啊！所以这就是你为九霄龙业做的准备，想利用这辆豪车混进去。这车虽然在京海算得稀奇，但是就凭这想混进九霄龙宴，有点不太现实。再说了，现在过去，九霄龙宴怕已经开始了。干爹放心，我们没到，九霄龙宴是不会开始的。又来了。别以为你借了辆豪车，就拥有了多尊贵的身份。好了，吴道也是一片好心，就算进不了宴会，我们就当是出门兜兜风、散散步好了。轿子，轿子，没错，就凭此物，也只有坐轿子去参加九霄龙宴，才能符合我们如今的身份和地位呀、啊。天儿有心了，去叫前往九霄龙宴。哎，这人是谁呀、啊？好大的排场，居然直接坐着轿子来参加宴会啊！如果我没看错的话，好像是最近风头正盛的陈家陈老太君。据说他手上有帝郊亲手给的九霄神令。九霄神令，没弄错吧？像这种名不见经传的小门小户，帝国刁大人怎么可能亲自给他们九霄神令啊？怎么样？成王帝郊大人厚爱，我陈家也能来参加这九霄龙宴。<笑>老太君呀、啊。您太谦虚了，得帝教大人青睐，今后啊，陈家前途不可限量啊！啊是啊是啊,是啊，恭喜陈家，贺喜陈家，从此步步高升，一跃成为京海市数一数二的顶级世家。张总、李总过誉了，今后还要多仰仗你们的帮助才是。<笑>哪里来的不知死活的东西啊！这轿子上的可是帝教大人身边的活人陈老太君。哦，是的。不知你是？我怎么不知道帝教身边还有这样一号红人？叶无道，是你们？你们来这里做什么？原来啊，是陈老太君的熟人啊。熟人算不上。不过只是一个在我们陈家混吃混喝的废物。叶无道，不是禁止你们来参加九霄龙宴了吗？你们还跟来干什么？难不成是想跟着我们，趁机混进去吗？哎呦，这还专门这样租了一辆好车。哎呦，光是是租金啊，怕是都要把你的家底给掏空了吧？这说不定呀、啊，还还炒二叔爸爸了呢。楚伯天，你不管好你的干儿子，没想到你也跟着胡闹。妈，这车是吴大伯给我借的。哎呀，我要是没有记错的话呀，上次在寿宴上说他刚来京海，但哪有什么朋友呀？这再说了，这废物的朋友也只能是废物，了，这怎么可能会借他一个这么好的车呀？够了，今天是九霄龙宴的大日子，你们不要惊扰了在座的宾朋，快滚吧！怎么，就你们能参加九霄龙宴，我们就不能参加了吗？参加？你拿什么参加呀？你想跟着我们混进去的伎俩已经被我们识破了，还是你准备借着这辆豪车进去？这九霄龙宴可是指认邀请函的，就是为了防止你们这些痴心妄想的人进去。好了，快走吧，我也是进了你的土包，还来到九霄龙宴，老脸呐，被丢尽了。<笑>干爹，这九霄龙宴我们还非进不可，不然这龙宴就没有意义了。哎呦，还真是搞笑了啊！你还真以为这九霄龙宴是为你们而开的呀？这有些人连宴会都进不去，居然在这里给我说九霄龙宴的意义。什么事都有它的意义。再说了，老太君怎么就这么确定我们进不去这龙宴？你连
，最基本的邀请函都没有。今天我倒要看看你是怎么进的叫嚣龙院。叶舞蹈，你能不能不要每次都搞不清楚状况，就只知道逞能啊？舞蹈，你好心想帮忙，干妈知道了，但现在可不是逞能的时候。你先去吧。我还以为有多厉害呢，这还不是灰溜溜的要逃跑？切！叶舞蹈，你干什么？强闯龙宴，惊扰了地窖大人，可是死罪。你不要为了你的面子就去送死啊！我自有分寸。叶舞蹈，你好大的胆子，敢在这里闹事儿！叶舞蹈，你知道你的狗眼看看这是什么地方？在这里闹事，可不会像上次收烟那样轻易的放过你。今天对我陈家来说，一语佛教小可，绝不能让您这个小野种给搅和了。哎哎哎哎！叶舞蹈，你好大的胆子！我们手持九霄神力，是这龙渊最尊贵的可，你敢对奶奶不敬？哼，小心地窖大人治你的罪吧！完了完了，现在全完了！不怪你，非要硬闯这龙宴，彻底得罪了地窖大人。干爹莫怕，这龙宴本来就是为你而设，反倒是老太君多此，难得见你，该当。为你而设。死到临头了，还嘴硬！龙卫府大人，这些人对地窖大人不敬，再次闹事，还请你出手，赶走他们。何人如此大胆，对地窖大人不敬？可就不是被赶走这么简单了。这下真的完了，我们得罪了地窖大人的亲卫使，该如何道歉啊？我看今天谁敢拦我！啊，叶先生，您来了，快请坐。辛苦了，通知下去。取消九条神令的一切权限。是。叶先生，不道，龙威使大人为什么叫你叶先生？这究竟是怎么回事？从九条龙院开始，就什么也知道。奶奶，他们这……什么？居然不用邀请函，请入宴会？就连陈老太君这样身份的人都没有权限进入，此人究竟是什么身份？龙威使大人，你是不是弄错了呀？他只是一个在我们陈家白事的废物呀！到此，叶先生身份尊贵，岂是你能随便议论的？哎哎哎，龙威使大人，你一再的保庇那个废物，怕是过头吧？等我待会儿面见地窖大人，定会揭穿他的把戏。哎，请出示邀请函。哎，请出示邀请函。九霄神令在此。九霄神令无效，请出示邀请函。哎，大人，你是不是弄错了？哎，你再好好看看，这可是九霄神令，怎么会无效呢？对呀、啊，你要想进九霄龙宴，就把邀请函拿出来，要不然就赶紧滚。哎，这怎么回事？陈老太君手持九霄神令，居然进不去。我看这神令多半是假的，区区陈家怎么可能有九霄神令？哦，拿个假神令还做个轿子招摇过市，真不嫌丢人。请，请奶奶，这神力不会真的是假的吧？不然呢？你们陈家在京海连号都排不上，狗屁不是？说有九霄神令，谁信啊？这九霄神令，那可是罗家少东罗勇赠送给我们陈家的。我确认过多次，这九霄神令是真的。罗家，你们看罗家今天到场了吗？库房告诉你，罗家早就破产了。既然你说这九霄神令是真的，那你为何进不去这九霄神宴啊？居然还坐着轿子来参加龙宴，到头来连门都进不去，真是丢人现眼。舞蹈，现在宴会已经开始了，你可以告诉我们这究竟是怎么回事了吧？干嘛？就像我之前说的，其实我真的是叶无道。叶无道，你不夺秦岚感恩戴德，我没去找你麻烦，居然还敢大摇大摆的来这九霄龙宴！我也没想到，居然也敢来这九霄龙宴。我有邀请函，我为何不能来这九霄龙宴？难道是你？该不会是从
从哪个狗洞里爬进来的吧？张傻。哟，君雅妹妹也在呢。生的是越发水润。那你们又是怎么进来的？如你所见，走进来的。叶无道，你们好大的胆！没有邀请函，居然还敢硬闯这九霄龙宴，对帝郊大人不敬，发配千里都是轻的，小心你们小命不保！这下我们老陈家可被你害惨了，刚刚在外面可以安全的离开，现在硬闯进来，没有退路了。干爹放心，这里没有人能治我们的罪。哼。如果帝郊大人没有追究不敬之罪，你们上过活路。但是私自买屠龙卫士也是重罪，受罪并罚、啊。你们死路一条。买屠龙卫士，张少，你可不能乱说话呀！那帝郊大人以及亲卫都是日理万机，神龙见首不见尾，就连龙卫士，我们也是第一次见的。那你们觉得，你们凭什么可以通过龙卫石的检查进入这九霄龙宴呢？那是因为我的干儿子叶无道，他他什么他，编不出来更好的理由了吧？就他一个废物，还有不用邀请函就能进入这九霄龙宴的办法吗？叶无道，难道张少说的都是真的？你们就别他妈的演戏了。能让龙卫使为之动容的财产，他一个废物，拿得出来？张少，你你这话什么意思嘛？你们陈家那点事儿，我早就调查过了。你辛苦经营大半辈子的武馆要被家族回收，于是你心生不满，联合外人，里应外合，转走了陈氏集团所有的家产。这才有了钱，进入了龙卫石。你血口喷人！刚刚陈老太君被拦门外，多半也是因为此事。陈伯天狼子野心，吃里扒外，真不是个东西。可怜陈老太君这么大年纪了，还受了这些侮辱。如果此事叫人将他赶出去，容易落人口实，有辱干妈家的名声。怎么哑巴了？被我说中了吧？欲加之罪，何患无辞？张春阳，我且问你。你说我和干爹转走了陈家全部财产，可你可知，这陈家的全部产业是由陈老太君一个人掌控。他要是不点头，没有一个人能转走一分钱。那个死老太婆那么大年纪，被你们哄骗，或者是联合龙卫使向陈家施压也说不一定啊。说我们贿赂龙卫使，可你知何为龙卫使？他们生于乱世，待三尺长剑。平战乱，立不世之功，可是你所说的滥权纳贿之辈，张春阳，你辱国之功臣，该当何罪？我，伶牙俐齿，龙卫使千千万万，保不齐会有那么几个害群之马，有损帝郊大人的威信。张兄这么做，我想是替帝郊大人排忧解难。根本就没有你说话的份儿，吴道，这位是鼎盛集团的太子爷黄元山，他的背后是金海势力前三的皇家，无能不得。叶无道，你说到底不过就是个仗势的废物而已，居然敢和皇少叫板，皇少想要弄死你们，就像捏死一只蚂蚁一样简单。像你这样的蝼蚁，我自然是不屑于与你。九霄龙宴结束以后，自行了断，不然都得死。干嘛？我自有分寸。来人，把这两个人给我拖出去！好啊，我他妈看着龙卫使的字，早他妈烂透了。西游大，你好大的手腕，居然能一次性买通几个龙卫使！陈家的这点家产，所剩无几了吧？别动！我可得想清楚了。为了这点身外之物，竟然不惜听这个废物的驱使，小心你们小命不保！你们说什么，我们就做什么。走，你敢吗？待我状告帝郊大人，我让你们所有人都吃不了兜着走。慢着！敢问两位龙卫使，这是何意啊
吧？这两个龙卫士联合这个业务道同流合污，大闹九霄龙宴，现在居然还想把我跟皇上赶出去！我张家在京海，虽然人微言轻，但也不是任人拿捏的软柿子。两位龙卫士这样做。未免有些太欺负人了吧？不问前因后果，只听一面之词，就要治我们的罪。张家主，好大的威风啊！还有你，不要以为仗着狼卫使就可以跟我叫板，你不过是借他人之势。我背后的势力，是你惹不起的。原来你也是一个借势的废物。得之快，我张家除去背后的势力，在京海依旧是顶级世家。而你除去他人之势，不过废物一个。武道，不要再挑衅张家了。想必在这九霄龙宴上，张家是不敢轻举妄动的。我们走。干嘛放心，相信我，我一定能处理好这里的事。叶武道，你每次都说让我们相信你，但是你每次都把事情变得更糟、更乱。太闲，惹的麻烦不够多吗？我们走，想走？哼，没那么容易。你们大闹九霄龙宴，还当众羞辱我儿，我先把你打个半死，等帝交大人来了，再治你的罪。武道，小心！哇，在九霄龙宴斗上，嚣张跋扈，目无王法，该打。这事儿，居然惊动了妖姬大人，叶武道。你今天必死无疑，妖姬大人，叶武道蔑视天威，私自买通龙卫，这是对帝教大人大不敬，我不过是代为之行啊！你算什么东西？辱我龙卫，该打！妖姬大人，小的也可以作证啊，是这个小贱种惹事在先，你应该在现场将他诛杀掉才对啊！你在教我做事？我，我，小的不敢。威严不在。何以服众？龙卫不可辱，尔等可治罪。废物！我是看在妖姬大人的面上，不跟你计较。你还蹬鼻子上脸，一回有你好看！放肆！对叶先生不敬，当诛！叶先生，大人，这小子不过是一个活不起的窝囊。叶先生乃我龙宴上的贵客。不跪就死！我等冲撞了叶先生，还望叶先生恕罪，还望叶先生恕罪。吴道，这究竟是怎么回事？难道你真的认识帝家大人吗？金海顶流说过就会，我没看错吧？干嘛？我说过，我一定会把这里的事情处理好。你们听着。如果再敢对陈家和龙卫使不敬，定斩不饶。是叶先生，还请一步内宴，有要事相商。干嘛？我先跟妖姬出去等。哎，不到。陈家，算你们走运，真他妈的没想到。那个废物居然成为了妖姬大人的座上宾！你真以为叶无道这个窝囊废也配让妖姬大人重视？嗯，你的意思是？肯定是我们刚才顶撞了龙卫，妖姬大人找理由敲打我们呢。至于这个叶无道，哼，多半是有去无回了。陈<笑>家胆敢顶撞！等九霄龙宴结束了，就是你们的死期。我们走。说吧，这么急找我什么事？大人，我们在千秋岭一带发现了你母亲的衣冠冢，特此向您禀告。备车前往千秋岭，说不定在衣冠冢附近能发现什么当年的蛛丝马迹。对了，先取消九霄龙宴，等我回来再安排。是，大人。恩人也一安之命。看着墓碑被风雨侵蚀的程度，少说也有十几年了。妖姬，去查一下，这附近可有可疑之处？大人
。这整个星丘岭，属下之前已带人排查过，除了你母亲的衣冠冢之外，没有其他的可疑之处。继续查，扩大排查范围。是。妈，当年究竟发生了什么？儿子不孝，我发誓，无论付出何种代价，都要为迫害你的人，让他们付出血的代价。你们是谁？在这里做什么？这衣冠冢如此的整洁，是姑娘你经常来打扫？是又怎么样？你们还没有回答我的问题。这里不是你们该来的地方，还不快滚！你知不知道你在跟谁说话？这是当今的地交大人。地交大人，如果地交大人没什么事的话，烦请离开，不要打搅了这里的清静。姑娘，我虽是地交，但也是这墓主人叶一安的儿子叶无道。这么多年，多谢姑娘为其打扫墓碑。还不知道姑娘怎么称呼？什么？之前就经常听恩人提起过你，没想到地窖大人就是你啊！<笑>对了，我是千秋岭山下林家村的林巧巧。林姑娘，这么说，当年我母亲离世之前，一直跟你在一起。林姑娘，当年究竟发生了什么？那应该是十几年前了，林家村遭遇土匪，几乎全村被屠。我的家人有位幸免于难，但是我当时年纪尚小，得叶恩人相助逃了出来。不过那群土匪穷追不舍，我和叶恩人在千秋岭周旋了数日，最后，恩人将我藏在一个洞穴里，独自引开了那群土匪。之后，便传来恩人遇害的噩耗。我自知实力不济，无法为恩人报仇，所以才立了这个衣冠冢，努力练功，争取有朝一日能为恩人和家人报仇。我查过金海大大小小的暗踪，不曾发现遭遇土匪或者全村被屠。林姑娘，当年你还没有发现别的可疑之处？我当年年纪尚小，还不太能记事。要说可疑的地方吗？嗯、哦，山间土匪大多数都是粗布麻衣，且行动缓慢。但是当年的那群土匪华冠丽服，并且有组织、有纪律，行动果断。越来越不说秘密了，林姑娘，既然你的亲人已经不在了，可愿随我一起去金海，找出真相，为亲人复仇？我这几年日日夜夜都在想如何报仇，如今有地窖大人相助，大仇可报，我求之不得。巧巧，刚才路上交代你的事情记住了吗？一。您现在还不能暴露身份，以免打草惊蛇。二，我现在的身份就是您在金海的朋友。嗯，很好。对了，以后不用叫我地窖大人，叫我的名字就行，或者像君雅一样叫我哥。是，地吴大哥。嗯。干爹，干妈，我回来了。嗯。小兔崽子，还有脸回来，闯了那么大的祸。吴大。你怎么样？有没有受伤啊？他能有什么事儿？这不是好好站在这里吗？一下子得罪了那么多世家，还大闹九霄龙宴，触动地窖大人，龙宴取消啊！他拍拍屁股走人了，把我们家给害惨了。接下来我们接受各世家的怒火报复。好了，你就不要再说了。人没事已经就是万幸了，以后的事情我们再想办法解决。吴道。妖姬大人把你带走，发生了什么？干妈，此事说来话长，我先给你介绍个人吧。小巧，好你个叶舞蹈，我们大家都这么担心你，结果你出去鬼混，还带了个人回来。啊，君雅，你误会了，这位是借我豪车那位朋友。嗯嗯，妖姬大人也正是看见龙宴上的豪车，才叫我出去的。舞蹈。你怎么把我说的云里雾里的？你说这位是你的朋友，我知道了，可是又和妖姬大人有什么关系呢？啊，那个豪车本来就是妖姬大人的座驾，妖姬大人后来不用了，被四 S 店回收做活动。这个巧巧正好运气好，抽了几天的使用权，这才借给我开的。哦，原来是这样啊！我说嘛。在九霄龙宴上，龙卫使大人为什么会对你毕恭毕敬的？原来是误以为你和妖姬大人有什么关系啊！<笑>拿着鸡毛当令箭，整天游手好闲
，你就不知道好好找个工作规划规划。那也得有命，祸祸今日再说。啊，你怎么来了？怎么，这武馆什么时候成为二叔你的个人资产了？这家族的产业，奶奶还管不得了呀？陈烟，你少在那里搬弄是非。是呀、啊，不可。燕儿，你二叔不是这个意思，他是想说。你们过来，怎么不提前打声招呼？我们好做些准备招待你们。这又是谁？啊，这位是吴道的朋友林巧巧。哼，我陈家的武馆倒成了手中锁了，什么阿猫阿狗都可以往家里领人了。朋友，这废物在青海还有朋友？切！啊，我想起来了。这是借你豪车那个朋友吧？不过这看了这行头，也不像是开得起豪车的人呀。这果然呀，还真是物以类聚，人以群分。这废物的朋友还是个废，找死！的。瞧瞧，瞧瞧，哼，君雅妹妹，上次在寿宴上，我说给你介绍几个名门世家子弟，你偏不听。非要选择这个废物，现在啊，人两个当着你的面打情骂俏呢，又有你什么事儿啊？看来当时罗家破产的事儿还没给你长教训。小杂种，你他妈敢幸灾乐祸是吧？老子弄死！金无道，你少得意，我们早就已经查明罗家破产是妖姬大人所为，这其中一定跟你脱不了关系。等我们把你拽到妖姬大人面前问罪，再向他解释一切，到时候啊，罗家一定会恢复如初，说不定啊，还能与妖姬大人攀上关系，一举成为金海前几名的顶级世家。叶无道，我先问你，九霄神令是不是你偷偷的把他调包了？妈，您这话什么意思啊？当时在宴会上，您不是都看到了吗？我一拿出九霄神令，就被楼上给、嗯、给拿过去了呀。我记得你说过，早上的时候就收到了庄阳九霄神力的包裹。这中间，你们有足够的时间去动手脚。况且寿宴那日，你们迟到了那么久，这食物一定是你们调换的。没错，正是因为你们调包了九霄神力，妖姬大人这才怪罪于罗家保管不善，降罪于罗家。上次来接手红星武馆，你们赖着不走，还设计将我支走。这次啊，你们可没那么好的。以后，这武馆由我罗勇全权接手。来，赶紧给我滚！妈，你要相信我，武馆现在经营有所好转，我相信不久就可以回到武馆的巅峰时期。你要给我点时间，我一定会好好的经营武馆的。老东西，麻烦你搞搞清楚，我说的是由我罗家罗勇全权接手。你们把我罗家给害惨了，这武馆。就当做是利息，咱们之间的事儿还没完。妈，卢少说的是真的吗？您真的把卢馆拱手让给卢少了？都怪你们惹是生非，心术不正，还设计陷害罗家，做出赔偿，天经地义。好一个天经地义！据我所知，陈家有现在的商业规模，全部发家于红星武馆。老太君的三两句话，就要断了陈家的根。让给一个分崩离析的罗家，您觉得这样做妥当吗？这是我陈家的事儿，轮不到你一个外人评头论足。赶快调出九霄神令！妈，我们没有调包九霄神令，更没有拿走它，在宴会那日已经交给你们了。你们要是没有九霄神力，是如何进得了九霄龙宴的？那是因为那辆豪车与妖姬大人有些渊源，所以我们才会那么轻易进入九霄龙宴的。哼、嗯，等我老婆子年纪大好糊弄是吧？之前你们说是业务道朋友借的，现在又说这辆车给妖姬大人有关系，你怎么不直接说妖姬大人是业务道的朋友啊？妈，我说的句句属实啊。那车本来是妖姬大人的，后来无道的朋友获得了几天的使用权，所以我们才开车去参加宴会的。无道是吧？哦、啊啊，对，不信你们可以去合成。看来这个事是真的。那我的九霄神令怎么就不管用了呢？叶武道，就算九霄神令跟你没有关系
，那我们也该算算之前的账了。你三番五次跟我说对，这次我就要了你的狗命。喂，爸，我在红星武馆被人欺负了。何人敢欺负我儿？欺我洛家无人吗？哎，爸，哎呀，洛家主大驾光临，有失远迎。哎哎，快请坐。老太君，我儿在红星武馆被欺负，需要个合理的解释。哎、洛家主，这都是误会，这和我们陈家没有半点关系。我们陈罗两家。是亲家，世代交好，都是这个业务大。哼，我这死活的东西多次顶撞罗尚，还曾经对罗尚大打出手。我就是业务大，敢得罪我罗家，赐你一死。下辈子记着夹着尾巴做人。罗家主好大的威风啊！如今你们罗家已经倾家荡产，现在出口就要断人生死，哪来的底气？<笑>我罗家虽然破产。但以前也是京海的顶级世家，绝不是什么臭鱼烂虾能够与之叫板的。爸，嗯，生死的骆驼比马大。罗家作为京海的顶级世家，虽已破产，但也不是我们能与之抗衡的。罗家主，这些都是孩子们的嬉戏打闹，耽误得真的。我们家不到年纪尚小，还不懂事。希望您大人不计小人过，不要和他一般见识。哼，若人人都如此，我罗家在京海还混不混了？看在有人替你修行的份上，限你三日之内自行了断吧。还有，明天之内将这个破武馆给我搬空，不要再次建个垃圾场，记得按时完成，不然。后果自负，等死吧你！完了完了完了，这下可真完了！刚才怎么了？我道哥，刚刚那个什么罗家主，我以前见过，就是当年诛杀我恩人的土匪之一。是什么？你确定吗？我不可能记错，他脸上的刀疤就是恩人所杀。乔乔，你过来，干嘛？我有事儿，先跟乔乔出去一下，我去就回。武道，你现在树敌太多，最好不要出门。干嘛放心啊？你如果非有事情要出门的话，一定一定要注意安全。干嘛放心？我去去就回。走，乔乔。哼，他给陈家惹下这么大一个祸，怕是知道自己没有办法解决，带着这个女人跑了吧？你瞎说什么呢？陈家的事不能全怪武道。这只是之前都有的问题，如今都爆发了而已。况且，吴道也不是背信弃义的人。妈，你怎么每次都帮着叶吴道说话？咱们武馆都要因为他拱手让人了。君远啊，就算没有吴道，我们也保不住武馆。我们这一脉在陈家不受重视，被收回武馆的经营权，只是迟早的问题。可就是有他没他都一样呗，整天赖在咱们家，游手好闲的。我看他和他那个朋友的关系就不正经，经常拉拉扯扯的，还在我们背后说悄悄话。对，爸，叶无道那废物处处跟我作对，让他自行了断，是不是太便宜他了？好了，不要在一个不值一提的废物身上浪费太多精力。这次我们罗家元气大伤，各大世家都对我们虎视眈眈，想蚕食我们罗家的产业。得把重心放在日后的产业管理上面。哼，那就让他再多蹦跶几天。那如果他怕死、不敢死，又不敢自行了断，这逃跑了怎么办？他敢，就算他跑得掉，他那瘸腿的干妈可不一定跑得掉。到时候就让他们看看得罪罗家的下场，也让金海其他世家看看，我罗家可不是那么好欺负。现在还没有完全弄清楚。妖姬大人为何降罪于我罗家？这段时间还是低调行事为好。哎，爸，那红星武馆的开发是等一段时间风声过去了，还是立马动工了？我罗家的财力也拖不得，武馆那边立马动工，争取早些投入使用，创造收益。就是
。那武馆呀，在我那废物二叔手上经营了几十年，也就埋没了几十年。如今啊，到咱们罗家手上，那总算是可以发挥点作用了。就他们那群白痴，懂个屁的生意经营！啊、家主，家主，家主，大事不好了！家主，门外来了个找茬的，兄弟我快拦不住了。你有道，天堂有路你就不走，这地狱无门你闯进来啊！之前多给你留了几天活头，你不感恩戴德的，赶快去享受剩下的日子，就让等不及来我罗家送死啊！我看呀，这废物怕是知道自己命不久矣，这一时接受不了呀，得了失心疯，这才罗家疯疯癫癫的闹事。<笑>既然你意求死，我就成全你。别过来。<笑>放弃抵抗，可以少受皮肉之苦。痴心妄想，你做梦！既然你一心求死，那我就成全你。上！走、啊！就是他，他成辉我都认得，就是当年追杀恩人的人之一。悄悄，今天你只认一。灭一个！我看你们是不是脑子被吓傻了呀？这什么追杀不追杀的呀？切！你以为你是谁呀？还口出狂言，张口灭口说灭谁就灭谁的。擅闯我罗家，还打伤我罗家的人，今日便是你们的死期。你还算有几分姿色，可惜啊，跟错了人。跟了这个没有能力、只会惹事儿的废物，今日啊，下辈子记得擦亮眼睛。到底是谁？你可还记得千秋岭林家村？是那个小野总，当年那个婊子一直护着你，让你给逃了。没想到今天还敢来我罗家送死，那你又是谁？我可不记得当年有两条漏网之鱼。去你狗命的事！那婊子什么关系？如我生母，今日我要让你用十倍百倍的代价来继位我母亲的在天之灵。是那臭婊子的儿子，受死吧！哈哈哈哈哈哈！天不灭我罗家，这是他不到天仙无觅处，得来全不费功夫。我苦学你二十多年，没有一点线索，没想到今天主动来送死了。线索，<笑>只要将你献给那位大人，再解开那臭婊子留下的东西，我罗家危机顷刻可解。到时候，别说他一个妖姬，就是帝娇大人来了，也得掂量掂量我罗家的分量。看来你们这些躲在角落里的老鼠还有些手段。说，当年到底我母亲发生了什么？太多了，还敢对大人不敬，就把你拿下，叫你大人治罪。他你有些本事！喂，你没事吧？叶无道，你竟然敢打伤我爸，找死！哎，不哥，刚才只是让你爸受了点轻伤，你就受不了了。可当年，知不知道是你爸迫害我母亲致死？放开他，他与当年的事情无关。母亲当年到底留下了什么？就算你知道当年的事情，你也没能力解决。别仗着你这点本事就为所欲为，得罪我们罗家，我让你见不到明天的太阳。我倒要看看，今天谁能动得了。同样的话，我不想说第二遍。爸，快救我呀！爸。你当年的事情，告诉你又何妨？记得那日，蛊虫和安家同样的手笔，看来这幕后的关系很大呀。妖姬，去查一下，安家和罗家到底有什么关系？还有
当年我母亲到底留下了什么物件？是大人，护龙阁的人传来密令，表示他们一直盯着我们的一举一动，他们要我们稍微收敛一点，不可再闹事。护龙阁，当年我还没有因为护龙阁保护我母亲不利而责怪他们，现在他们居然敢跟我指手画脚！告诉护龙阁的人，博主特许，先斩后奏。还有，如果护龙阁再敢多管闲事，他就没有必要再存在下去了。吴道哥，佛家余孽该怎么处置？谢教，你别杀我，我真的什么都不知道。今日是我一切保密，绝不乱说。以后对我干妈客气点，滚吧。郭家主当年只不过是个小角色而已，其他人就放过他们吧。今天终于寻得当年的凶手之一，大仇得报。吴大哥，我们去庆祝一下。好。吴大哥，今天多亏你替我报仇，这杯我敬你。其实你没必要跟我这么客气，我也只是为自己复仇。罗家应该只是个小角色，其背后的势力应该不简单。既然现在已经有了线索，但之后的复仇之路应该更加艰险。所以，之后的事情你就不要再参与了。那怎么行？复仇之路刚刚有点起色，我岂能半途而废？虽然我帮不了你什么忙，但是我会努力不拖你后腿的。再说了。你不是还要靠我帮你制止当年的仇人吗？既然你这么坚定，那我就不再多说什么了。不过现在的金海似乎不太太平，你要多加小心，千万不要单独行动。叶无道。还真的是你啊！得罪了妖姬大人，你居然还活着，你还真是福大命大。多谢挂念。但是在这金海，还没有人能威胁得了我的存在。我看你没缺胳膊少腿的，原来是伤透了脑子。妖姬大人饶你一命，你还真当自己是个人物了。像你这种底层的废物，在上面的人看来就是蝼蚁，根本就不屑于你动手，就连多看你，都是你的荣幸。说完了吗？说完了，赶紧给我滚，别在这碍我的眼。叶无道，你居然敢这么跟我说话！上次在九霄龙宴，我是看在帝蛟大人的面子上，才没给你动手。今天遇见你不跟我道歉，居然还不知死活的在我面前叫板！我有这叫板的底气，你有什么？哼，不愧是情体之蛙，你也不出去打听打听。我们皇家在金海立足半个世纪有余，权势滔天。无人不知，无人不晓。我轻轻动动手指头，就能碾死你。你现在跟我求饶，我还能放你一条狗命？区区皇家，就算京海所有世家一起出手，又能奈我何？看来你是迫不及待的，想要寻死了。找死、啊！刚才的注意力都在那个废物身上。居然没注意到，还有这样的一位美女。美女，你跟这个废物一起吧。是又怎么样？关你屁事！赶快滚！瞧，还是个小辣椒啊！美女，我可好心提醒你，这家伙就是个招摇撞骗、混吃等死的废物，你可别被他骗了。哦，这么说，你很了解他？了解谈不上。毕竟我很忙的，他算什么东西？需要我亲自去了解他。他在金海树敌良多，你如果站错队，跟他在一起，我敢保证，你今后的日子会过得很痛苦。哎呀，那我现在该怎么办呢？我当然知道你是不知情，不小心站错了队。可是其他世家也不一定知情啊。看今天天色已晚，要不这样吧，你跟我回去，然后明明白白。
仔仔细细的告诉我，你跟这个废物是怎么认识的。到时候，我一定会拿开你的脏手！你他妈的，你敢打老子？你个臭婊子，给脸不要脸，看我不把你办了！啊！危险，道歉，今天这事儿就这么算了。好啊，翻了天了！你个废物，想让我道歉，就怕你没脸受。今天，今天你们都得死！被我两次钻石接上了，你们等着，我看你们没完。算你跑得快。时候不早了，再不回去，干妈得着急了。嗯，走啊。嗯，哎，舞蹈，嗯，你能不能别每次都逃避问题啊？罗家来武馆闹事，已经危在旦夕了，你居然和那个林巧巧出去鬼混。君雅，你是不是误会什么了？我跟巧巧出门就是为了武馆的事情。我能误会什么呀？鬼混去了就是鬼混去了。昨天晚上啊，回来这么晚，今天还能起这么早，看来。很有精力啊！啊，这都什么干什么呀？既然你选择那个林巧巧，那你就好好对待人家，去找份工作，千万不要始乱终弃。我怎么越来越听不懂你说什么？不要揣着明白装糊涂，我说什么，你知道什么意思？一天在家闲着。以你的名义给武馆注资十个亿，并交代下去，让陈君雅全权负责经营武馆。是的，大人。好，哎呀，好，哎呀，天不枉我红星武馆，武馆有救了。爸，你说什么？咱们武馆有救了？啊，是啊。刚刚收到消息，妖姬大人给咱们武馆投资了十个亿，十个亿。妖姬大人为什么要给我们投这么多钱啊？这个就不得而知了。不过，妖姬大人还特别指定，让你来全权负责经营武馆。我，可是我跟妖姬大人并没有什么交集啊。可能是妖姬大人看中我们武馆的潜力，又觉得年轻人的点子多，能更好的经营武馆，把武馆交给你，我很放心的。<笑>不管怎么说，这都是大好事。以后有妖姬大人给咱们撑腰，就不怕罗家轻易来闹事了。嗯，看到了没？这才叫做解决危机，而不是把解决危机当成借口出去鬼混。我希望你能明白我说的话。你们好大的胆子！你们好大的胆子！罗家限令你们今天搬出武馆，怎么？你们还想赖着不走？奶奶，你让人没事儿。虽然罗家主和罗少不知何故从昨天晚上联系不上，但是今天有奶奶给你撑腰。恐怕我们不能把武馆让给你。怎么，你一个小辈，是想忤逆我的意思，大你不当吗？陈宝天，看看你的好女儿。妈，这也不能全怪君雅，我们也是刚刚收到消息，妖姬大人呢、啊，投资了十个亿给我们武馆，并且由君雅全权管理武馆。你当真是欺负我老糊涂了？你就是编，也得编出一个像样的理由。想搬出妖姬大人来压我，你们何德何能，攀上妖姬大人这个高枝了？所以这……君雅呀，你和妖姬大人是怎么认识的？啊，就只有一面之缘吧。君雅，在奶奶面前你就不要谦虚了。要不是熟识，怎么会如此的帮你呀、啊？你也无道那个废物和林巧巧那个臭婊子是住在这里吗？好
算计啊！那你可有什么发现？我我这也是被逼无奈呀、啊。当年那件事情玉佩丢失至今，我也只能碰碰运气了。可可是到现在还没有找到嫌疑人呢。那当年到底发生了什么？当年的事情保密等级极高。我也不知道事情的全貌，可当时参与的人数真的是不少。将我们分为四人一组，我们都是以小组为大。除了小组成员以外，其他人的信息一概不知。小组成员都是谁？这四人小组，呃，除了我，还有安德烈、罗云忠，还有苏天海。嗯，再见。苏天海，现在情况怎么样？您稍等。昨天海情况怎么样了？什么？他伪装成服务员逃走了。好一个苏天海！二十年前追杀我母亲，现在又大摇大摆的坐上了我叶家管家的位子上。大人，这苏天海是罪大恶极，可是他却在叶家找到了职位，这件事情肯定跟叶家人有关。你什么意思？当年对你母亲动手的正是叶家内部的人，他们一直在透露着你母亲的信息和位置。正因为如此，你的母亲才心结而死啊！要急人，召集百万宗师，立刻出发天州。算什么东西？这里有你说话的份儿。本少说话，什么时候轮得到你评头论足的了？皇上，请息怒。我这孙女儿一向是比较懂事的，今天也不知道是哪根神经搭错了，得罪了你皇上，你大人不计小人过。然而，到底是为什么？你一向是最看惯诱导他们的，今天为什么帮他们说话？奶奶，我也是实话实说呀，就更加看惯这种虚伪。住口！怪我平时太宠你了，才让你如此胆大妄为。问我说错什么了？是抛开皇家的权势不说，你真的认可他的所作所为吗？说得好，可惜了，你说的这些恰好是抛不开的。这与生俱来的权势与地位，也是我实力的一部分。也正是因为这些，才会让我们之间的差距那么大。这也是你们这群井底之蛙永远都不会明白的。说够了吗？说够了，赶紧滚！如果还想在这闹事，就不是叼这么几颗牙这么简单吗？胡道，你别再激怒皇爷山了。他这次是有备而来。你看，他身后的两位宗师，似乎都已经到达了宗师之境。我知道你身手了得，但同时对付两位宗师，我怕会对你不利的。干嘛放心？区区宗师，不足为惧。先取了这废物的狗命，那个婊子下手轻点，我要。你,你小子给我等着，今天不死不休！狙击皇家所有族内高手，我速赶到红星武馆。我说过了，来再多都是蝼蚁。黄口小二不知道天高地厚，找死！所有人已经就位。皇上，请指示。很好，看仔细了，一只苍蝇也别放走了。哎，皇上，这既然是妖姬大人看中的武馆，我自然是要给面子的。只要你们不干涉，我今天来的目的就只有叶无道和林巧巧两个人。不过，要是你们妄加干涉，我这人多手杂的，万一要是我管理不过来，容易出什么岔子。到时候我跟妖姬大人也不好交代。我说过了，我们的之间的差距，不是数量可以弥补。你不会因为刚刚打倒了两位长老就沾沾自喜吧？我们皇家四大长老，功法奇特，配合亲密无间，一起出手，实力会有质的飞跃。来，让我见识见识，让我见识见识你们这四位长老的力量。啊、给他点颜色看看！能死在我们手上，是你这一辈子最大的福气。
先生叶家，管家，通天海盗。副管家大驾光临我们金海，又欺内我武馆，真是我感到蓬荜生辉啊！你们刚才在做什么？副管家，我刚刚是在处理我们皇家的私事，这个废物处处和我作对，今日来。就是要让他长长记性。顾管家，我明白叶家贵为天州上户世家，但是我自问没有得罪过叶家。今日您不分青红皂白就动手，还希望您能给我一个说法。给你一个说法，你也配？我叶家做事，跟谁交代过？完了完了，是冲我们来的。又道，你这个惹祸精，你什么时候惹上天州的人？这就好了，人家一路从天州追到京海来了。叶家管家苏天海，败家少主。嗯，苏管家，您是不是弄错了？他一个在陈家混吃等死的废物，怎么可能是天州上府世家的少主呢？这里哪有你说话的份儿？这一巴掌是打你对我少主不敬。不知苏管家此次前来京海，所为何事？见你回家继承家业。见你回家继承家业，这些年我与叶家联系甚少，而且我对继承家产没有什么兴趣。苏管家还有请回吧。虽然联系甚少，但毕竟血浓于水，家主和叶家上下都希望少主能够回去。家主事务繁忙，特令老奴过来接你回去。好吧，既然苏管家不远万里从天州来京海，我也不能驳了苏管家的面子，我跟你回去。太好了，家主，如果知道少主能够回去，一定非常高兴。我早早就准备好了专机，少主，咱们现在即刻就返回天州。嗯，好。大哥，你还有我的事情还没有做到，可不能就这么走了。你不说我都快忘了。咋的？苏管家，我还有点事情没处理好。你现在京海小住几日，我处理完事情便跟你回去。好的。那我就不打扰你了，少主，等你消息。还不快滚！告诉我们的人，快撤！报告是，快撤！是。告辞。小小，刚刚。吴道哥，当年追杀恩人的那伙人，为首的正是这个苏天海。什么？小小，你确定没有看错？当年的事情历历在目，我不可能就算。道啊，你过来一下，跟妈有几句话想和你说。干嘛？巧巧不是外人，有什么话在这说吗？要慎重考虑要不要回去。虽说继承家业，资势体大，但叶家族系众多。你如果不愿意回去也没关系的，你只需要做你想做的事情。这金海虽小，但也安稳。你如果愿意。是不是知道什么？二十年前我母亲的死，是不是跟叶家有关？其实当年整件事情的来龙去脉，以及有哪些家族参加，我都不是特别清楚。但是你母亲曾特别交代过，不要相信任何人。我知道了。小乔，你现在干嘛回去？啊，对了，这几天最好不要出门。出去一趟，导，您办事一定要先保证自己的安全，不要鲁莽行事。干嘛放心？苏天还有什么动作吗？暂时没有。他找到了一个酒店住下，后面就再也没有出来过。继续盯着，另外加速调查当年事情的来龙去脉，弄清楚。有哪些家族参与其中？特别是天州叶家。你追杀我母亲的那些人，你们给我等着！我一定要让你们付出血的代价。不死不休！你到这里来干什么？不是跟你说过吗？没什么重要的事情，不要见面。张家主，叶家现在已经露面了。
，现在基本可以断定，叶无道就是叶长生的儿子。叶家管家苏天海现在来找叶无道，准备将他带回叶家。父王，我张家隐藏实力这么久，叶一安这个臭婊子的后人终于现身了。隐藏实力，张家主，您现在在京海位高权重，居然还是隐藏实力的结果。敢问您背后那位手眼通天的大人到底是何方神圣？其他的事情就不要多问了。这次你做的很好，给我提供了这么多有用的信息。这都是我应该做的，还望日后张家主对我皇家多多提携。<笑>我一定会好好提携。真是条好狗啊！我是已经没什么利用价值了。知道了，太。目标出现了，开始行动。事情查的怎么样？大人，属下查到你母亲当年被多方所追杀，其实是因为一块玉佩。一块玉佩？这块玉佩现在在谁手上？玉佩至今下落不明，不排除被当年追杀你母亲的某个家族所盗。这块玉佩有什么特别之处吗？据情报显示，这玉佩仿佛有什么秘密。不过到现在一直都未能解开，似乎是缺少某个契机。再谈，要是查到这块玉佩在哪个家族手上，这将会成为他们的催命符。是，大人。据监视张家的探子来报，张家近期活跃频繁，召集了大量的族人进入了京海，似乎在为什么做准备。为什么偏偏是这两天活跃起来呢？这两天京海有没有发生什么特别的事情？一切就如往常一样。非要说有什么特别的话，就是苏天海进入了京海。苏天海，很好，张家隐藏了这么久，终究还是露出了马脚。看来，现在是时候跟干妈道别。如果再继续查下去，恐怕会牵扯到……大人，有您在，谁敢对苏阿姨他们动手？当年的事牵扯的事情太多，但凡有一条漏网之鱼，都会对我的干妈不利。裴叔，前往红星武馆，跟我干妈道别。干妈，干。没在，门没锁。大人，怎么了？家里有被翻动过的痕迹，但是财物好像没有丢失，应该不是普通的盗匪。我去查一下，谁干的？然后来红星武馆找我。是。没想到这么快就把首饰弄干妈家来，我得尽快找出是谁干的。君雅，既然现在是你在掌权武馆，那你要多多费心，把武馆打理好。嗯，有妖姬大人相助，武馆日后定能名震京海。妈，你们放心，就算是没有妖姬大人的帮助，我也可以把咱们武馆发扬光大。嗯，干爹，干妈。你们没事吧？我们没事啊。不过，自从有了妖姬大人的帮助，这武馆的生意是越来越好了，来来往往的客人特别多。怎么了，武道？刚才我从家里回来，发现家里有被翻动过的，恐怕是招了贼。什么？招了贼？我我老陈家从来没发生过这档事儿。哎呀，该不会是我们生意好，招到同行的报复了吧？不可能。就算是他们想找我们麻烦，也得考虑一下妖姬大人的称号。不过反倒是你，这个神神秘，非常的可疑。没错，自从你来到京海以后，祸事不断。你不会贼喊捉贼吧？你们胡说什么呢？武道哥哥怎么会偷你们的东西？你，你不用替他说话，你跟他是一伙的，你也脱不了干系。我相信武道，他是不会做贼偷东西的。总之，干嘛？既然你没事就好。不过这几天一定要多加小心。哎，叶武道，你让我们小心，该不会你又惹了什么祸事了吧？黄云山死了。
什么？皇家的黄元山死了？我在日本上看的，肯定没错。有道，这黄元山的死跟你有没有关系？我天，你在胡说八道什么？干爹，这事儿我也是刚刚知道。我姑且信你，但是罗家、罗云宗父子失踪，到现在下落不明，这事儿跟你有关系吗？但是他们咎由自取。啊，叶无道啊，你来我们家有段时间了哈，我一直以为你是个游手好闲、招摇撞骗而已，没想到你是个杀人狂魔，你啊！陈波天，你知不知道你在说什么？楚平、啊，你想一想啊，韩家也好，罗家也罢，还有这个红云山，但凡跟叶无道有关系的，都死绝了。你看，无道，你干爹说的不是真的，对不对？干妈，我从来没有滥杀过。那都是该死的人。罗云忠父子虽然跋扈，但是罪不至死。黄云山和你只是有一点点冲突，你就把他们杀了。你但凡要是有点良知，就去罗家和黄家给他们请罪。罗家罪该万死，我杀了他们父子二人，已是仁慈。至于黄云山，我确实不知情。叶武道，你还嘴硬，你个惹事精啊！在京海，谁敢惹黄云山呢？吴道，虽然我一直提醒你在外面要多加注意安全，防人之心不可无，但是这害人之心也不可有啊！你看看你现在成什么样子了，和别人发生点冲突就要置人于死地。如果你妈妈在，也不会希望你看到你乱杀无辜啊。或许现在就是给干妈他们告别的好时机。你不要在那里装哑巴啊！立刻马上去给罗家和黄家局道歉。我与罗家有血海深仇。罗云中父子死不足惜，至于黄云山，他的死真的十分蹊跷，还请你们日后多加小心。你说你来京海来多久啊？啊，哪有什么深仇大恨，非要闹个不死不休吗你、啊？说来话长，这段时间感谢你们的照顾，给你们添麻烦，但是我还有些事情没完成，就此别过。小强，我们走。吴道，吴道哥。嗯你为什么不跟苏阿姨他们说清楚，把误会解开呢？如果现在就告诉他们事情的原委，他们肯定会担心。此时离开是最好的事情。我与干妈联系越少，他们就越安全。吴大哥，君雅妹妹，你怎么出来了？安家死不足惜，你与罗家的矛盾我也并不清楚。但是如果你们之间有什么血海深仇的话，那你的行为也是可以理解的。至于黄云山的死，我相信不是你做的。跟我回去吧，我会替你向我爸妈道歉的。君雅妹妹，你就不用挽留了，我去一绝。你好好经营武馆，我等着武馆名震京海的那一天。两边的门口都给我站上。你们是什么人？什么意思？我没办事，还不需要向你个容易解释。给我滚！不管你们是谁，我有国法，光天化日之下想强拆我们红星武馆，是不是有点欺人太甚了？滚！来人，把挖掘机给我开开！住手！爸，有一群莫名其妙的人准备强拆我们红星武馆。我是国家的人，之前说将我们武馆改造成垃圾场，难道今天就开着挖掘机过来了？看起来不像，该不是你小子又出什么幺蛾子了吧？干爹，你又误会我了。哼！我是红星武馆现任馆主陈伯天，不知各位今日来我武馆所为何事？是不是有什么误会？既然是红星武馆，那就没错了。我给你三分钟的时间，马上给我滚！如若不然。休怪我不客气！我不记得我们红星武馆有得罪各位的地方，我们是不会离开这里的。你他妈个死瘸子，你找死啊你！哎，有我干妈找死！你你什么人？居然敢阻碍红玫瑰办事！你活腻了你、啊！管你是什么会，赶紧跟我干妈道歉，还可以留你。真是后生可畏啊！小小年纪居然和红玫瑰叫板！你真是不知道天高地厚。那你试试啊。吴道，不可能妄想事。红玫瑰存世百年
在漫长的岁月中，积攒了强者无数，战神无数，不是我们能抗衡的。区区鸿蒙会战神无数又无数，只要我想，挥之即离。真不知道你是真傻还是装傻，这鸿蒙会在世界上可是数一数二的存在，你居然说你挥之即灭！你真是个扫把星啊！你都要离开红星武馆了，还去惹事激怒鸿蒙会呀、啊、你！干爹放心，有我在，没有人能动红星武馆，一砖一瓦。你好大的口气啊！几百年了，还没有人敢和鸿蒙会这么说话。小子，我佩服你的勇气，但是如果没有实力做支撑，你就等于早死。你们今天就想让红星武馆消失吗？叶无道，没有本事就不要逞能。现在你连累我们全家都跟着遭罪。叶无道，你就是那个叶一安的儿子叶无道，很好，把玉佩交出来吧。你们也在玉佩？少废话，你现在交出来还能少受些皮肉之苦。我不知道什么玉佩。再说了，你们怎么就这么肯定这玉佩在我手里？哼，你以为我们好糊弄？当年叶一安消失，玉佩也不见了。随着叶一安消失的不只只有玉佩，还有他不满周岁的儿子。如今他的后人现世，居然说不知道玉佩的下落，你说我能信吗？这么说，当年追杀我母亲的人，也有你们鸿蒙会吗？别岔开话题，既然你不想交，那我们就自己动手收。今天就是绝地三十，你要给我找出来！上方宝剑在此，吾命令尔等速速退去。借上方宝剑，如见国主诏令。难道你们是想抗旨不成？是。多谢妖姬大人出手相助。苏阿姨客气了，这都是我应该做的。属下参见帝娇大人。属下已查明，苏阿姨家被翻动，是张家人所为。起来吧。张家终于出手了。无道。妖姬大人刚刚叫你什么？大人，妖姬大人居然叫你大人，干嘛？就像我之前跟你们说的一样，帝娇只是我在外界的一个身份。干嘛？不管我在外界的身份如何，我始终都是您的干儿子。武道，真是有出息了。啊啊！我果然没有看错你啊啊！没想到啊，一人之下，万人之上的国之重心是你小子。干的真漂亮，真给你干爹长脸呢！快跑！快跑！不可以！燕儿，你这是怎么了？这其中的缘由我也不太清楚。曹氏，阿水，你和叶无道快逃离金海，避免风头吧。对，没事，你慢慢说。如果叶无道在，你知道什么尽管说出来。我全家怎么有你这么个吃里扒外的东西，反出来通风报信？你还是好好关心关心你自己吧。妈，发生什么事了？何必发这么大火呀？苏春平，你好大的胆子，居然私自收养叶家的孽种这么久！妈，您这话从何说起啊？我是光明正大的认吴道为干儿子，何来私自收养这一说呀？妈，少在这里强词夺理。今天你们要交出叶无道，我不再追究你们的责任。老太君，你为什么非要揪着我不放呢？可能你自己都不知道吧。现在外界传言，当年你母亲之所以被追杀，是因为她身上有强者的传承，一旦得到，将会成为天下第一势力。而你叶无道，就是这一切的关键。如果我们陈家得到了这个无上传承，一定会成为天下第一家族。而你那个所谓的天州叶家。只会在我们陈家的面前覆手成尘，所以老太君也是为了玉佩而来。什么狗屁玉佩！少在我老太婆面前打骂讳言，赶快交出传承。看来陈老太君并不知情当年的事。妈，我到了这段时间和我们朝夕相处，并未发现他身上有什么无上传承。您是不是弄错了？对啊，奶奶。如果他真的身上有什么绝世传承的话，也不会。有没有真的传承？把他带回我们谭家审问一番，自然就清楚了。奶奶，这您就有点过分了。这光天化日之下，怎么能乱抓人呢？几日不见，你的脾气倒是见长了，居然敢顶撞长辈了。这样，放心，老太君。
不会以为就凭你身后这几个臭鱼烂虾就想抓住我？哼、嗯，不是小二，有的，你快跑吧，逃离金海。来找你麻烦的不止我们程家，整个金海其他几个势力得知你有绝世传承之后，也在找到的路上。现在想跑，晚了。小叶种，识相的话，赶快交出绝世传承。哼、嗯，我知道你有一些拳脚功夫，但是量拳。终究抵不过四蛇，我们一起上，你未必接得住。妈，你一定要做到这一步吗？不到叫我干妈，也算半个陈家人。他的心里要是有我们陈家，就不会藏着掖着，不把绝世传承交出来。给我让开！妈，你别怪我恕难从命，不到叫我一声干妈，我定保他周全。就你，谈何保护？真是翻了天了！你们，不为我们陈家的未来考虑。居然骗进去袒护一个外人！妈，您别动怒。真平顶若您是堂无罪，但是你也不能不分青红皂白就把业务道理拉回去审问。这样确实不妥。关于陈家未来的发展，我觉得陈家可以脚踏实地的一步一步跟着金海走出去，而不是仗着人多势众，你就抢夺他人传承。陈伯天啊，还轮不到你来教训我！没想到你的胳膊说句话我乖，真不知道这个小野种给你们灌了什么迷魂汤，你们一个个都替他求情。妈，伯天说的不无道理，您不要一错再错了。冥顽不灵，你们一而再、再而三的阻止我陈家发展，今天我就要将你们这些叛徒彻底清除。老太君，这是要大义灭亲啊！这还不是拜你所赐。你要是早一点把那个绝世传承交出来，事情也不会发生到这个地步。有我在，你休想动我干妈一根汗毛！嗯，就你那点三脚猫功夫，自保都成问题。给我上，抓活的！住手！哎，大人，我知道你有位高权重，但是这是我们陈家的家事，还希望大人。对大人及其家眷不敬，按律当斩。大人，难道这里还有比你要大人更尊贵的存在？妖姬大人，我妈说的对，这毕竟是陈家的家务事，还请大人让我们自行解决。这妖姬，听干妈的话，先退下。是。就你，螳臂当车，目自量力，你一个瘸子，我看。你也怎么拦得住我？给我上，让他好好长长记性。妈，想当年叱咤金海，人称女罗刹，是因为后来腿受伤了，才选择慢慢隐退。现在能站起来了，他能不怕吗？他妈的，一个瘸子装腔作势，回复了照样把你的腿给打断。你们这帮废物，难成大事。今天交出业务道，否则我倒不介意再让你回到你的轮椅上去。你大可来试试。我看看你如何将我送回轮椅。哼，敬酒不吃吃罚酒啊！啊！我我我！这个轮椅送你吧。还有谁？我这死货的东西！你以为落差的名号是白掉的吗？小野种，今天算你走运，下次就没有这么好的运气。慢着，老太君怎么就这么确定？我身上有绝世强者的传承吗？少和我装蒜！鸿门会的消息难道有假？业务道，我们后面走着瞧。我没事，你们放心吧。妈，您的腿没事，真的太好了。您是什么时候恢复的？其实早在吴道刚来金海的时候就把我的腿给治好了，只是迫于无奈，一直隐忍到现在
。多谢舞蹈，递交大人，出手相救，治好了我妈的腿伤。君雅妹妹不用跟我客气，救我干妈也是我分内之事。干妈，您现在可以告诉我，隐藏在暗中之人到底是谁了吗？其实我是害怕当年的仇家找上门来。今天我从轮椅上站了起来，一切都藏不住了。隐藏在背后的人肯定要开始行动了。干嘛？你就实话告诉我，这隐藏在暗中之人到底是谁？事到如今，再隐瞒下去也没什么意义了。其实我一直提防的是金海张家，那张家表面上是一个不入流的世家，常常依附于金海其他的顶级世家。但是据我所知，张家张浩淳并不像表面上表现出来的那么简单。除了张家，还有其他人也隐藏在暗中，至今没有发现任何线索。舞蹈，我现在已经暴露了，他们肯定要开始行动。你赶紧离开金海吧，我真的很害怕连累到你。干嘛？你不用替我担心。所以现在确定的是，他们这些人都是为了玉佩。可是还不知道这隐藏之人到底跟我妈失踪的事有没有关系。玉佩。没错。干嘛？你有所不知。我已经查到了，当年我妈被追杀，正是因为一块玉佩。他们当年是何种原因追杀你母亲，我并不知道。但是可以肯定的是，那些躲在暗中的人，就是当年追杀你母亲的那批人。舞蹈，他们肯定会展开报复。你还是赶紧离开金海吧，跑得越远越好。我现在好不容易找到了线索，怎么可能轻易离开？干嘛？你不用担心我的安全。再说了，如果我走了，你们怎么办？金海就是我们的根，无论如何。我们都不会离开这里的。没错，并且现在我的实力已经恢复，如果他们赶来犯，我也有一战之力。只是希望到时候你能带君雅一起离开。妈，我不同意，无论当然是好，我们一家人都要在一起。干嘛？你还不相信我的实力吗？有我在，咱们谁都不用担。不道，你现在有出息了，归为递交，干妈当然知道你的实力。但是在金海，毕竟是他们的地盘。你在这里寡不敌众，如果硬碰硬，我怕你会吃亏啊。普天之下，莫非糊涂。若他们敢用金海困斗于我，必以力斩之。但是现在最糟糕的还是鸿蒙会散发的消息，称你身上有强者传承，让当年那些与事情无关的人都参与到了事情当中来，把事情变得复杂棘手了很多。鸿蒙会，妖精，即刻吩咐下去。调动三千宗师，潜伏在红星武馆周围，保护我干妈的周全。是。半头之后来鸿蒙会找我，我去会会他。是。小小，我们走。敢来这里闹事，上赶着来送死的，我还是第一次见。区区鸿蒙会，我还没有放在眼里。我们鸿蒙会，放眼整个世界也是属于顶尖势力。你以为你是谁？居然大言不惭的说不放在眼里。今天我就让你长长记性。再咬他喽！虽然我见你们会长这，我们会长日理万机，岂是你这种安排后随便见的？啊啊！等等等等等。阿、啊、涛，阿、啊、涛，呀、啊，啊！住手！危险退下！你就是那个身怀绝世传承的叶无道，你就是那个妖言惑众的鸿蒙会会长。妖言惑众，我鸿蒙会的情报消息，他就是天，就是准则，还轮不上你对我鸿蒙会的消息评头论足。我鸿蒙会说你是绝世传承，你就是；即使你真的没有，你也得是。鸿蒙会会长好大的威风啊！指鹿为马，颠倒黑白。哼，之前在红星武馆算你运气好，那是因为有妖姬给你撑腰。如今你不在家里烧高香，却跑到我鸿蒙会来寻衅闹事，你以为我真不敢动你吗？我倒要看看。今天你们鸿蒙会如何动得了我？你这种人我见得多了，得到了一点权利，你就不知道人外有人，天外有天。你觉得妖姬会为你这一个什么都不是的废物而得罪了我鸿蒙会
还是你觉得你天州上古世家少主的身份有多显赫？实话告诉你吧，你那个引以为傲的叶氏家族，在我们鸿门会的眼里，他就是个屁。我何须依赖他人之力？我叶无道自有独步天下的力量。不自量力，凭借你自己的力量，那日在红星武馆，你早就没命了。哪还有机会今天上我鸿门会来闹事？不过你今天既然主动送上门来，我也省去了许多麻烦。只要你乖乖的交代清楚玉佩和那七种隐藏的秘密，我就给你一个痛快，让你少受一些皮肉之苦。我早就说过，我根本就不知道什么玉佩的事儿。如果你们再敢去红星武馆闹事，我就让你们鸿蒙会消失于世。死到临头，你还敢嘴硬？好。那我就先擒了你，然后再派人去红星武馆把你的干妈抓来。到时候不怕你不说，你敢？<笑>我有何不敢？四大长老何在？在。就凭你们几个，看能奈我何？在我面前，只不过是蝼蚁罢了。不知死活的东西，这四位是我鸿蒙会四大护法长老。今天你被这四位镇压，也算是你的幸运。给我上！这就是你所说的鸿蒙会四大护法，公开秘籍。是你逼我动手，那就别怪我心狠手辣了。住手！妖精，不要欺人太甚！难道你还想要包庇这个废物吗？是这个废物擅闯我鸿门会在前，打伤我的人在后，真是欺人太甚！难道加以惩治，将来我鸿门会如何在江湖上立足？住口！你居然还想要惩罚，真是活腻了！递交大人，红星武馆的事已办妥。起来吧。我是递交大人。你对递交大人不敬，该当何罪？小人有眼不识泰山，大人您大量，不要跟小人计较。您请说，我一定知无不言，言无不尽。二十年前，你是否参与追杀我母亲叶一安的事？我这,这说啊，是是是，我当年确实参加了那场的事情，可是我在这上面没有对任何人动过手啊。最好跟我说实话，不然我让你下去给我母亲陪葬。我说的可是句句属实啊。吴大哥，他并没有撒谎。这位鸿蒙会会长，我当年见过。他当时虽然在场，但是并没有对恩人出手，反而有几次还故意放走恩人。你确定？那我且问你，那你为何要对外宣称我身上有绝世高手的传承？小人之前误以为玉佩就在大人您的手中，您又得到妖姬的保护，啊，所以才出此下策。哎，想逼迫您把玉佩拿出来。怎么就这么确定这玉佩在我手里？其实我也不确定玉佩就在大人您的手中。如果他人得到玉佩，要想解开其中的秘密，也绝非易事。所以我就对外大肆宣称，大人手上有绝世传承。这样有些人听了之后，就会想到玉佩和传承有关，看哪方的势力露出了马脚，这样也可能就会找到玉佩的下落。